Transitions, hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide khi trình chiếu. Ngăn lệnh to nhất này là các mẫu chuyển slide cho chúng ta lựa chọn. Bạn có thể click vào từng biểu tượng để xem nhanh hiệu ứng sẽ diễn ra như thế nào. Click vào nút Down Draw, duyệt xuống từng dòng tiếp theo, hoặc mũi tên bên dưới nữa để mở toàn bộ kho hiệu ứng chuyển slide. Khi áp dụng Transition cho slide bất kỳ, bạn sẽ thấy ngay bên dưới số thứ tự của slide đó xuất hiện một ngôi sao, thể hiện tôi có hiệu ứng. Bạn click vào ngôi sao, hiệu ứng đó sẽ diễn ra cho bạn coi. Hoặc bạn click vào Preview ở trên này, cũng là xem lại hiệu ứng Transition đã áp dụng cho slide. Đây là slide số 1 nên nó bắt đầu với nền đen. Nếu tôi chọn slide số 2 và áp dụng một hiệu ứng Transition, chẳng hạn là Random Bars, ngôi sao cũng xuất hiện. Và trường hợp này có nghĩa là chuyển từ slide đằng trước nó là slide số 1 sang slide số 2. Do vậy, nó lấy luôn ảnh của slide số 1 làm nền ban đầu. Bạn có thể chọn lại mẫu Transition đến khi nào vừa ý. Và khi chọn như vậy là bạn đang chọn Transition cho slide đang chọn. Do vậy mà bạn có thể chọn nhiều slide một lúc rồi chọn mẫu Transition. Tôi vừa chọn Transition cho 3 slide 1, 2 và 3. Để tôi vào màn hình trình chiếu rồi quan sát nhé. Nhấn F5. Bắt đầu với slide 1. Chuyển sang slide số 2. Rồi sang slide số 3. Hiệu ứng giống hệt nhau. Và nó đúng là cái mà ta vừa chọn. Tiếp tục sang slide số 4 và số 5 thì cứ thấy nó bực một cái là sang luôn. Không thấy hiệu ứng gì nữa vì mình đâu đã áp dụng Transition cho nó đâu. Để áp dụng nhanh một hiệu ứng Transition cho toàn bộ slide có mặt, bạn chọn một slide bất kỳ. Xem nó có hiệu ứng Transition chưa? Có rồi thì bạn ưng ý chưa? Chưa thì chọn lại một mẫu khác cho nó nhé. Lần này tôi chọn mẫu Blight. Sau đó click vào Apply to All. Ok và vào màn hình trình chiếu. Bạn thấy cả đám slide chuyển sang mẫu Blight hết lượt. Tiếp theo là chỉnh tốc độ. Tôi thử chọn một mẫu khác cho slide số 2 này. Honeycomb chẳng hạn. Khi preview xem lại tôi thấy nó sao mà lẻ nẻ thế. Chạy mãi mới xong, tốn thời gian quá nhưng mà nó đẹp. Bạn nhìn vào ngăn timing, công cụ duration. Thấy con số đang hiển thị mặc định là 4,4. Có nghĩa là nó mất 4,4 giây để hoàn tất hiệu ứng chuyển slide của mình. Bài nói của tôi mà có 25 slide chọn tất cả hiệu ứng này được phép nói trong 10 phút thì riêng nó đã cho đi đứt 2 phút rồi. Lúc ấy thì đẹp cũng dẹp. Nên bạn có thể điều chỉnh tốc độ chuyển slide của mình ở đây. Ví dụ tôi chuyển nó về một giây thôi nhé. Enter Preview. Thế, cháu băng nhanh luôn. Apply to all. Thế là tôi có cả một dàn xế tốc độ. Ok, chọn thêm một mẫu khác để ví dụ cho phong phú nhé. Tôi chọn Push là dịch chuyển từ slide này đến slide kia. Hiện tại là slide của chúng ta đang chui từ dưới chui lên. Đồng thời đẩy slide trước lên theo. Lên đến mất hút thì thôi. Làm chậm quá trình thì cho duration lên 5 giây là đủ sức quan sát rồi. Tuy nhiên điều tôi muốn nói lại nằm ở công cụ Effect Options. Mỗi một hiệu ứng Transitions khác nhau sẽ có một tập hợp tùy chọn khác nhau tại đây. Với hiệu ứng Transitions hiện tại là Push, chúng ta có 4 tùy chọn. Mặc định đang là Bottom, chui từ dưới chui lên. From Left là chui từ bên trái sang. Tương tự Right là bên phải và Top là từ trên xuống. Tôi đổi sang cái chui từ bên trái sang nhé. Bạn thấy khác ngay phải không? Hoặc là từ bên phải sang. Với hiệu ứng Transition khác lại có tùy chọn khác. Ví dụ tôi chọn cái clock chẳng hạn. Quét new radar theo chiều kim đồng hồ là mặc định của nó. Tôi có thể đổi lại là ngược chiều kim đồng hồ hoặc quất luôn cả hai chiều. Ở đây chỉ có 3 tùy chọn, ít hơn so với bốn hướng trên dưới trái phải của hiệu ứng push. Lại có những hiệu ứng transitions cố định ta không có tùy chọn nào để thay đổi cả. Ví dụ như là fracture, trông như là cái gương vỡ. Bạn thấy cái nút này nó chìm nghỉm luôn, do đó bạn cứ ứng dụng hết những mẫu này. Và xem mình có tùy chọn gì được, sau đó rút ra cho mình mấy mẫu đẹp đẹp rồi thì nó thành kinh nghiệm của bạn rồi. Nếu bạn vân vân không biết chọn mẫu nào cho phù hợp thì chọn vào cái random đi. Hiệu ứng Transition sẽ áp dụng ngẫu nhiên cho slide này. Bạn thấy mỗi một lần tôi preview nó nhảy sang một hiệu ứng chuyển slide khác nhau. Hoặc có chung nhau thì là do xác suất thôi. Apply to all. Thế là có mỗi slide một kiểu chuyển tiếp, mỗi ông một phách riêng đỡ phải tùy chỉnh tính cái một. Rồi. Sun Fact với phần Duration là bên Advanced Slide, vẫn ở ngăn tham minh nhé. Bạn thấy có hai nút tùy chọn là On Mouse Click và After. On Mouse Click mặc định ta ở tùy chọn này, có nghĩa là slide này chỉ chuyển sang slide kế tiếp khi có lệnh click chuột hay lệnh chuyển tiếp slide từ bàn phím. Tiếp đến tùy chọn After là nó sẽ chuyển sang slide kế tiếp sau thời gian là bao lâu. Bao lâu thì bạn cần điền thông số vào đây, tính theo giây nhé. Bạn có thể dùng cả số thập phân, không sao cả. Nếu như vượt qua 60 thì nó sẽ tự nhảy sang ô phút. Ví dụ tôi điền 80 và Enter. Bạn thấy nó tự hiển thị là 1 phút 20 giây. Tuy nhiên thì tôi chỉ cần 10 giây thôi. Enter. Trình chiếu cho riêng slide này. Shift F5. Bạn thấy tôi click chuột các kiểu mà nó không suy nhê gì cả. Sau đúng 10 giây, nó tự chuyển sang slide tiếp theo. 
Tuy nhiên thì bạn lưu ý, chế độ thiết lập thời gian đó chỉ vô dụng với click chuột thôi. Nếu như bạn dùng bàn phím để chuyển slide thì vẫn áp dụng bình thường nhé, không cần đợi 10 giây trời vẫn sáng. Bạn có thể áp dụng riêng lẻ từng tùy chọn hoặc cả hai cùng lúc bằng cách chọn hết. Như thế này thì có nghĩa là bạn click chuột lúc nào thì slide sẽ chuyển tiếp lúc đó. Hoặc nếu bạn không ấn gì thì cứ đủ 10 giây là nó chuyển tiếp. Tôi đang minh họa nên tạm bỏ cái after này đi đã. Còn bạn tự áp dụng vào bài của mình nhé. Tùy chọn tiếp theo, đặt âm thanh cho hiệu ứng chuyển tiếp. Đây là danh sách những âm thanh mặc định bạn có thể chọn. Chọn một âm thanh rồi nhấn preview. Để vừa xem hiệu ứng vừa nghe âm thanh, bạn có thể chọn nhiều lần và preview nhiều lần để tìm được âm thanh ưng ý. Không ưng ý nổi cái nào thì bạn chọn No Sound để không dùng âm thanh cho hiệu ứng chuyển slide nữa. Tuy nhiên khi bạn chọn được một cái rồi mê luôn âm thanh đó, bạn muốn nó lặp đi lặp lại thì chọn vào Loop Until Next Sound. Thế này thì nó cứ lặp lại mãi thôi, cho đến khi gặp một slide khác cũng cài âm thanh chuyển tiếp. Ví dụ tôi đang ở slide số 2, âm thanh tôi chọn là Push. Tôi tích chọn vào Loop Until Next Sound. Tiếp theo đến slide số 5, tôi cũng lấy một âm thanh cho nó là Cast Register. Tuy nhiên tôi không chọn vào lúc Until Next Sound nữa nhé. Ok ta trình chiếu nào. Bắt đầu slide số 1 không có âm thanh nào. Slide số 2 có âm thanh push và nó cứ lặp đi lặp lại. Kể cả khi tôi chuyển sang slide tiếp theo là số 3, số 4. Đến slide số 5, âm thanh Cast Register vang lên và tiếng push kia đã dừng lại. Ok, như vậy slide số 3 và số 4 tôi không thiết lập âm thanh nào cả. Nên nó cứ kêu xuyên qua các slide đó. Đến khi gặp tiếng phực phực ở slide số 5 thì dừng lại. Do đó bạn có thể dùng cách này để dừng âm thanh lặp lại ở slide trước hoặc bằng cách chọn vào Stop Previous Sound. Nó sẽ tự tắt âm thanh trước mà không có tiếng gì chèn lên cả. Nếu bạn vẫn muốn chèn nhạc vào slide nhưng không thích những âm thanh mặc định này, có thể chuẩn bị một file âm thanh khác bằng cách vào Other Sound và tìm đến âm thanh của bạn trong máy tính. Tuy nhiên, bạn nhớ một điều là bạn cần chuyển nó về định dạng WAV mới dùng được nhé. Muốn xóa hiệu ứng transition của một slide bất kỳ, bạn chọn vào slide đó. Rồi chọn và tùy chọn trên cùng là Non Transition. Nếu đã thiết lập âm thanh thì bạn nhớ xóa nó đi bằng tùy chọn No Sound. Ok, sau đó xóa toàn bộ thì Apply to All. Toàn bộ ngôi sao đã biến mất, slide của chúng ta trở về nguyên bản, không có hiệu ứng chuyển tiếp nào cả. Video về Transitions, hiệu ứng chuyển tiếp slide trong PowerPoint kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.